环传》的团综启动了。导演郑晓龙还在采访的时候说，该剧将全员回归，真是一个让人振奋的消息。前两天大家都看到了蓝盈莹、陶欣然、蔡少芬、温太医、宋芝等人合照，看来真的要提上日程了。对于喜欢宫廷剧的观众们来讲，《甄嬛传》都是不得不提的一部作品。该剧不仅让孙俪、蔡少芬等人再度翻红，还捧出了一系列优秀的演员，主角配角很多人都能够独当一面。十二年的时间，原来的同一起跑线，现在的差距却越拉越大了。零幺，先来说说那些大咖主角们。实际上，熟悉该剧的观众们都清楚，原著作者本身就是蔡少芬的粉丝。他在写萱萱这个角色的时候，参考的也是蔡少芬扮演的洛神，连名字都和甄蜜的第一个字是一样的。不过，蔡少芬觉得自己年龄太大了，于是就接下了皇后娘娘的角色，是一个十足的反派，很腹黑，借刀杀人玩得太溜。在出演这个角色的时候，蔡少芬就已经很有名气了。在九十年代，她出演了太多的港片，是一代人的女神。如今的蔡少芬虽然半退圈，但留着短发。又飒又美，一百七十三的大高个，走到哪里都是焦点了。近期蔡少芬的未修照片曝光，让人惊呼真实。照片中的她，皮肤略显干燥，脸色蜡黄，与平日里光鲜亮丽的形象大相径庭。有网友调侃：这样的蔡少芬，与路边的大神并无二致，哪里还有年轻时的影子？然而，我认为蔡少芬的这组照片，恰恰展现出了她最真实的一面。在这个充斥着虚伪和伪装的世界里，他敢于直面自己的衰老，不惧他人的非议，这种勇气和自信，值得我们每一个人去学习和尊敬。孙俪就更不用说了。如果问电视剧中哪个女演员发展最好，无疑是孙俪和蒋欣了。两人现在是国剧的中流砥柱。孙俪的号召力是杠杠的，不管争议多大，她的剧播出收视率就爆。有很多人好奇，为什么孙俪不参加综艺节目，增加曝光度？孙俪曾经在节目中表示，演员要珍惜自己的曝光率，好的角色是需要慢慢塑造的，接戏的确也是有学问的。孙俪在《甄嬛传》大火之后，又接了《芈月传》，虽然后者不如前者火爆，但也是一部非常好的作品。在古装戏有两部代表作之后，孙俪就不再接类似的剧本了。我们知道，一个演员有一部被大家广为人知的作品是非常好的事情，但这也同样有局限。当这个标签撕不下来，演任何角色都会有代表作的影子。但是孙俪做到了，《甄嬛》就是《甄嬛》，《芈月》就是《芈月》。孙俪没有参加综艺，曝光度可能有所下降，但是她演绎过的角色却从来没有淡出人们的视野。大局陈建斌也是风光无限的。作为演技派，他还做了导演，资源更是好到爆。更重要的是，他的妻子蒋勤勤也非常争气，前一阵子还拿下影后，可谓是人生大赢家了。前不久，《甄嬛》团综宣传，有网友还阴阳怪气说，光是配角到场，主角一个没到。如今打脸了吧？人家私下关系都好得很。近日，优酷官宣《甄嬛传》拍团综，在这档节目的第二季《我们来了》中，又邀请到了华妃蒋欣，而蒋欣身上却没有一点任性。《甄嬛传》里的华妃嚣张跋扈，由于深受皇帝的宠爱，性子急，脾气大，在皇后面前都从不看脸色。节目里的名场面，宋茜空耳错把，掌声在哪里？听成了蒋欣在哪里？而蒋欣还呆呆地举手说：“蒋欣在这里。”由此可见，蒋欣能把与自己性格完全不同的华妃演绎得这么好，真是实力派演员。零二，值得一提的是，那些仅出现几集的配角也都个个爆红。出演纯贵人的谭松韵，在剧爆之后，还接下了《锦衣之下》最好的我们等作品。很受观众的喜爱。毛晓彤之前仅仅出现了一两集就成了牺牲品了。不过谁也没有想到，现在的毛晓彤这么美啊，还出现在各大主流晚会中，在爆剧《庆余年二》中也演绎了北齐的公主，很娇俏可爱。影儿、热依扎、徐璐，个个都让人过目不忘。热依扎凭借《水花》拿下视后，现在咖位不一般了。影儿变得好美，当初演四季妹的时候还有点婴儿肥。徐璐的形象一如既往美爆了，蓝盈盈算是发展最好的配角之一了。当初她出演的还只是一个小配角，人设还很不讨喜。但你要承认，蓝盈盈还真的是有刷子的。金英律师、演员的诞生等作品，她的演技都很赞。在冯小刚的《北辙南辕》中，蓝盈盈还担任女一号
，压翻了王珞丹和金晨。他还参加了综艺《乘风破浪的姐姐》，努力上进的人设也很讨人喜爱，很欣赏他身上的那一股拼劲。这么卷，还让其他演员们怎么好意思懈怠呢？现在他和其他主创们站在一起，也是站在中心位，可见咖位提升不止一点。富察贵人的扮演者赵琴。赵琴原本是做商务管理的，负责处理剧中植入的阿胶广告事宜。因为要从头盯到尾，老板便建议他演个角色。一开始，他演的是一个没名没姓的酱油角色，后来郑晓龙导演把几个小角色整合成一体，变成了富察贵人。他还挺合适演戏的，有颜值有演技。这个角色是他从幕后转到台前的一个契机。目前他已经签了经纪公司，成了职业演员。不愧是吃阿胶长大的。十二年过去了，他几乎没有什么变化。如今宫斗题材的剧本已被广电叫停，本就在巅峰的《甄嬛传》显得更加弥足珍贵。一众演员也因此被大家加了滤镜，唯二有点可惜的，就要数沈眉庄和安令龙了。这两位演员的演技足够精彩，不过他们在事业的黄金时间段，都选择回归了家庭，生孩子照顾家人。沈眉庄在剧里人设很好，萱萱的闺中密友，知书达理。温婉大方，学戏曲出身的兰溪古典韵味十足，将角色演绎的鲜活立体。本以为因为沈眉庄走红之后，兰溪会大爆特爆，但她在当主角演了《黎明前的抉择》等剧之后就嫁人生子了。并不是每一个女演员都能像孙俪那样兼顾家庭和事业。等她生儿子复出时，她在娱乐圈里的地位已经不大相同，只能在一些古偶里演长辈角色了。这几年，她唯一有点热度的。就是他那几柜子丑衣服，每天都能换着花样的穿那些不在网友们什么点上的丑衣服。现在想要复出，只能够出演配角，或者是继续吃角色的老本，卖情怀。当时的人设那么精彩，生动而立体，如果无断档发展，未必会比不上蒋欣，真的太可惜了。齐飞的扮演者张亚萌在《甄嬛传》之后，又出演过《宫锁连城》《云中歌》《锦绣南歌》等作品，但几乎都是小配角。影响力远远不及齐飞。近几年，他一直活跃在短视频平台。从他的分享可见，他有一个非常幸福的家庭，儒雅有型的老公，高大帅气的儿子都很宠他。在这次十二周年展会结束后，他第一时间发短视频分享了聚会的点滴。视频中，今年五十周岁的张亚萌保养得宜。活动当天，他身穿一件中式礼服，现场还原了“脆嘴打烂他的果”的名场面。开口一笑，依旧是当年的模样。崔锦熙人设好，演员演的也不错。一部剧下来，扮演者孙倩积攒了不少人气。但几年后，她上综艺败了的七七八八，扮演新贵人的万美熙，明明她是一九八二年出生的，比张亚萌小不少，比兰溪也只大一岁，变化却是最大的。出现在张亚萌视频中的她，有些让人认不出来，笑起来眉眼弯弯，乍一看还以为是演小龙女的小桃红。评论区有不少人都有打听这个女演员到底是谁，对应的是剧中的哪个角色。不得不说，褪去了古装，她真的判若两人，脸上也隐约可以感受到一些医美的痕迹。男演员只来了，果子狸果郡王在剧里本该是个白月光一般的存在，但很多观众表示，重温《甄嬛传》的时候都会自动跳过甘露寺的片段，觉得她和萱萱的爱情来得莫名其妙且辣眼，一时不知道该说是果郡王这个人物本就不讨喜。还是说李冬雪演的有性缩力，李冬雪也没有吃到这个角色多少红利，十多年来一直不温不火。这次会展上，他发言时说，如果《甄嬛传》九十三集全放出来的话，那么很多大家对于果郡王的疑惑可能就会有答案了。不知道这是不是一个把完整版放出来的契机呢？可以看得出，当初的《甄嬛传》能够大红，无疑是全员用心的结果。一个个女演员都美得有识别度。如果换成现在的整容硅胶脸，在统一盘上齐头，那么一部剧就要被毁了。天然脸就是王道啊！时至今日，《甄嬛传》依然为广大网友所津津乐道，无数年轻人将其视为电子榨菜，一遍又一遍地拿着，显微镜观看，真学家遍布全网。由此可见，好的作品永远经得起时间的考验，好的演员也注定会在人生的路途上不断前行。开拓属于他们自己的广阔天地。